ഗവൺമെന്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റ് വിഹിതമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ഇത്തവണ മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം നൽകാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും കുന്നുംകുളത്തും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ മാള സ്വദേശി ആൻസിഫ് ചൊവ്വന്നൂർ സ്വദേശി ദിനീഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പോലീസ് എടത്തിരുത്തി ചിറക്കൽ ചെറുപുഴ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു ഉപ്പുവെള്ള ഭീഷണി ഒഴിവാക്കി മേഖലയിൽ ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റ് വിഹിതമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ഇത്തവണ മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു നവീകരിച്ച ഗുരുവായൂർ ശിക്ഷക് സദന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ ആറ് ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന കോത്താരി കമ്മീഷൻ ശുപാർശയേക്കാൾ ഉയർന്ന വിഹിതമാണ് ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇത്തവണ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കുള്ള വിഹിതം എൽ പി സ്കൂളിലെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം നൽകാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴിയും ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം നൽകും സർക്കാർ പരമാവധി നൽകുമ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പരമാവധി പരിശ്രമം വേണം സർവവും മറന്ന് അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ശൈലജ ദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജിമ്മി കെ ജോസ് എൻ എഫ് ടി ഡബ്ല്യു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ടി വി മദനമോഹനൻ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ലീന ഹരിദാസ് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ ചുമതലയുള്ള കെ പി ആമിന ഡി ഒ കെ സുമതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ശിക്ഷക് സദൻ നവീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിയാറ് മുറികളുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ അഞ്ച് മുറികൾ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തവയാണ് ഓഡിറ്റോറിയം മിനി ഹാൾ ഡൈനിങ് ഹാൾ എന്നിവയുമുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരൻ പിടിയിൽ മാള പ്ലാവിൻമുറി കളത്തിപ്പറമ്പിൽ ആൻസിഫിനെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി കെ അഷ്റഫും സംഘവും പിടികൂടിയത് ഇയാളുടെ പക്കലെന്ന് പൊതികളായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടയിൽ എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലാകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരനാണ് ആൻസിഫ് പുല്ലൂറ്റ് കെ കെ ടി എം കോളേജ് പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ എക്സൈസ് സംഘത്തെ കണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ആൻസിഫ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിടികൂടുകയായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ മാള മേഖലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇയാൾ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തി വന്നിരുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആവശ്യക്കാർക്ക് കഞ്ചാവ് സ്ഥലത്തെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആൻസിഫിന്റെ കച്ചവട രീതി ആളൂർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ കഞ്ചാവ് വാങ്ങിയിരുന്നത് സ്ഥിരമായി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻസിഫ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി കഞ്ചാവ് കച്ചവടം നടത്തി വരികയാണെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു കഞ്ചാവ് മൊത്ത കച്ചവടക്കാരെ കുറിച്ച് ഇയാളിൽ നിന്ന് എക്സൈസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ കെ എ ജയദേവൻ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ടി കെ അബ്ദുൾ നിയാസ് ടി എസ് സുനിൽകുമാർ പി ആർ സുനിൽകുമാർ സി എ സാബു ടി ആർ സുനിൽ ടി പി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബൈക്കിലെത്തി കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന യുവാവ് കുന്നംകുളത്ത് അറസ്റ്റിലായി ചുവന്നൂർ വള്ളിക്കാട്ടിരി വീട്ടിൽ ദിനേഷാണ് അറസ്റ്റിലായത് ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പത്ത് ഗ്രാമിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് പൊതികൾ ഇയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു തേപ്പു പണിക്കാരനായ ദിനേഷ് ജോലിക്ക് പോകാതെ ബൈക്കിൽ കറങ്ങി മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ കണ്ണിയാണ് രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് എസ് ഐ ടി പി ഫർഷാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇയാളെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു എടത്തിരുത്തിയുടെ കാർഷിക പെരുമ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പ്രയോജനകരമാകുന്ന പൈനൂർ കൂത്തുമാക്കൽ ചിറയ്ക്കൽ ചെറുപുഴ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു മേഖലയിലെ ഉപ്പുവെള്ള ഭീഷണി ഒഴിവാക്കി ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ കയ്പമംഗലം എം എൽ എ ആയിരിക്കെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച നാലു കോടി എൺപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ കയ്പമംഗലം പടിയൂർ വലപ്പാട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൂടി ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനകരമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എടത്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ്
രാജ്യത്തെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ രൂപം നൽകിയ സാങ്കേതിക ആശയങ്ങളുടെയും പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളുടെയും ദേശീയ മേളയായ ടെക് ടോപ്പ് കൊടകര സഹൃദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ആരംഭിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ കൌൺസിൽ ചെയർമാൻ എൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോളേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ആൻറ്റു ആലപ്പാടൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ സുധ ജോർജ് വളവി ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ കെ ടി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ പേനകം കിഴക്കേപ്പടവിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി പാടം നികത്തിയതായി പരാതി പേനകം എലവത്തൂർ റോഡിനോട് ചേർന്നാണ് മണ്ണടിച്ച് പാടം നികത്താൻ സ്വകാര്യ വ്യക്തി ശ്രമിച്ചത് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ ഹുസൈൻ സ്ഥലത്തെത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാടം നികത്തുന്നതിനെതിരെ വില്ലേജ് ഓഫീസിലും കൃഷിവകുപ്പിലും പരിസരവാസികൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മണ്ണിട്ട ഭാഗം ആധാരപ്രകാരം പറമ്പാണെന്നാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ നിലപാട് കുന്നംകുളം ബദരി കോൺവെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സപ്തതി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാമായണ മാസാചരണത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു ഡോക്ടർ അരവിന്ദാക്ഷൻ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി സ്കൂളിലെ സംസ്കൃത ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ഔഷധ സസ്യ പ്രദർശനം നടത്തി പ്രധാന അധ്യാപിക സിസ്റ്റർ മേരിപോൾ അധ്യാപികമാരായ ടി എസ് സുജ സോണി മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു റിയോ ഒളിമ്പിക്സിനെ വരവേറ്റ തളിക്കുളം ഇടശ്ശേരി സി എസ് എം സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടത്തി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്കൂളിലെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് കായിക താരങ്ങളാണ് ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത് വാടാനപ്പള്ളി എസ് ഐ ഡി ശ്രീജിത്ത് സ്കൂൾ ക്യാപ്റ്റൻ അൻവർ സാദത്തിന് ദീപശിഖ കൈമാറി ഘോഷയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം ദിനേശ് ബാബു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി കെ ഹൈദരലി സി എം നൌഷാദ് പി ഐ ഷൌക്കത്ത് അലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്ര വാടാനപ്പള്ളി സെന്റർ ചുറ്റി സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു ചിറ്റാട്ടുകര സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഹൈസ്കൂളിൽ യുദ്ധവിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി ഹിരോഷിമ ദിനം ആചരിച്ചു വെള്ളരിപ്രാവിനെ പറത്തി സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ റാഫേൽ വടക്കൻ ഹിരോഷിമ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാടംഗം ആലിസ് പോൾ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ഫ്രാൻസിസ് പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജസ്റ്റിൻ തോമസ് കെ പി ബെന്നി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചേർപ്പൂരകം അമ്മ തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ ആൽമര മുത്തശ്ശിയുടെ ഒരു ഭാഗം വീണു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുള്ള ആൽമരത്തിനു താഴെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബൈക്കിന് മുകളിലേക്കാണ് ചില്ല ഒടിഞ്ഞു വീണത് ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നതിന് മുൻപായതിനാൽ ദുരന്തം ഒഴിവായി ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഒടിഞ്ഞു ജില്ലകൾ വെട്ടിമാറ്റി ഗുരുവായൂർ നഗര വികസനത്തിനായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാൻ കൌൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു പൈതൃക നഗരം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഗുരുവായൂർ നഗരവികസനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൌൺസിൽ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഇവ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നഗരത്തിൽ മൂന്നാമതൊരു റിംഗ് റോഡ് മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിംഗ് കിഴക്കേനാട ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ മൾട്ടി പർപ്പസ് മൊബിലിറ്റി ഹബ് ചാട്ടുകുളം മുതൽ കോയ ബസാർ വരെ റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ പിൽഗ്രിം പ്ലാസ വനിതാ വിശ്രമ കേന്ദ്രം സോളാർ തെരുവ് വിളക്കുകൾ മിനി മാർക്കറ്റ് നാട്ടിഗ്രഹം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന വികസന സെമിനാറിന് ശേഷമാണ് പദ്ധതികൾക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകുക അമൃതം പദ്ധതി പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രതീക്ഷിച്ച ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് യോഗത്തിൽ വിമർശനമുണ്ടായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മൂന്ന് ലാപ്ടോപ്പുകളും മാത്രമാണ് ഇതുവരെയായി അമൃതം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശാന്തകുമാരി പറഞ്ഞു മുൻ ചെയർമാൻ ടി ടി ശിവദാസനും കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ വാഗ്ദാനങ്ങളായി ഒതുങ്ങുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിനിടെ ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ചൂൽപ്പുറം ട്രഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രഡിങ് യൂണിറ്റ് ഗ്ലാസ് ഷ്രഡിങ് യൂണിറ്റ് ബയോഗ്യാസ് ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാന്റ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്നിവയ്ക്ക് അനുമതി നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിൽ അഴിമതി ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി എന്നാൽ വിവാദ അജണ്ട ചെയർമാൻ തിരുത്തി ട്രഞ്ചിങ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നേരത്തെ ശുചിത്വ മിഷൻ അനുവദിച്ചിരുന്ന പദ്ധതി ഭേദഗതി ചെയ്യൽ മാത്രമാക്കി അജണ്ട തിരുത്തിയിരുന്നതായും നേരത്തെ അജണ്ടയിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചതാണെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിപുരത്ത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തക
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗിരീഷ് ആർ അജിത് ആർ രാഘേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എടമുട്ടം ക്രിസ്തുരാജ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡി പോളിന്റെ ഊട്ടുതിരുനാളിന് എടത്തുരുത്തി കർമ്മലനാഥ ഫൊറോന പള്ളി വികാരി ഫാദർ പോൾ ഇളങ്കുന്നപ്പുഴ കൊടിയേറ്റി വികാരി ഫാദർ സെബി കൂട്ടാലപ്പറമ്പിൽ കെ സി ജോസ് ബെന്നി ആലപ്പാട്ട് എന്നിവർ കൊടിയേറ്റ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ദിവ്യബലയ്ക്ക് തൃശൂർ ലൂർദ് മെട്രോപോളിറ്റൻ കത്തീഡ്രൽ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ഫെബിൻ കുത്തൂരും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ദിവ്യബലയ്ക്ക് ഫാദർ ജിൻഡോ ചൂണ്ടലും മുഖ്യ കാർമ്മികനാകും തുടർന്ന് പ്രദക്ഷിണവും നേർച്ച ഊട്ട് വിതരണവും നടക്കും ഗുരുവായൂർ എൽ എഫ് കോളേജിൽ കരനെൽ കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി ക്യാമ്പസിലെ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് വിത്തിറക്കിയത് തൃശൂർ അസിസി പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ റോസ് അനിത വിത്തിറക്കൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ കൃഷി ഫീൽഡ് ഓഫീസർ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർമാരായ സി സോമസുന്ദരൻ കെ ജോഷിമോൻ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ലക്ഷ്മി വി രാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള ജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ത്രിപ്രയാർ മേഖലാ സമ്മേളനം സംസ്ഥാന ട്രഷറർ പി എം ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് താടിക്കാരൻ ജഗത് നായരുശ്ശേരി സതീഷ് കല്ലയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ ജെ യു ത്രിപ്രയാർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി എം എസ് സജേഷ് സുബ്രൻ അന്തിക്കാട് ടി വി സദാശിവൻ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു റിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് സ്വാഗത മോദി പാവറട്ടി സർ സയ്ദ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ദീപശിഖ പ്രയാണം നടത്തി പാവറട്ടി പള്ളിനടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വർണ്ണ പകിട്ടാർന്ന ദീപശിഖ പ്രയാണം തീർത്ഥകേന്ദ്രം അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ സഞ്ജയ് തൈക്കാട്ടിൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ സലിൽ ഹസൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീജ സുകുമാർ എ അംബിക ഇ എസ് ജോസി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റിയോ ഒളിമ്പിക്സിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നാട്ടിക ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടയോട്ടം നടത്തി സ്കൂളിൽ നിന്ന് തൃപ്രയാറിലേക്ക് നടന്ന കൂട്ടയോട്ടം വലപ്പാട് സി ഐ സി ആർ സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ബി ഹംസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ എച്ച് സാജൻ പി ആർ തമ്പി പി ഡി സുഭാഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൊഴിയൂർ സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇരുപതിൽ പരം പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളെ റാഗിംഗ് എന്ന പേരിൽ ആക്രമിച്ചതായി പരാതി ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കുറുക്കൻപാറ തയ്യൽ വീട്ടിൽ സജീവന്റെ മകൻ ഗോകുൽ ആർത്തറ്റ് കയ്യോളി വീട്ടിൽ സന്തോഷ് മകൻ സഞ്ജയ് എന്നിവരെ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നവാഗതർക്ക് നേരെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആക്രമണം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചുവരുത്തി ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പിന്മേൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ തന്നെ പരാതി ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പരാതി നൽകിയതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിൽ ഇരുപതിൽ പേരടങ്ങുന്ന സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗോകുലിനെയും സഞ്ജയിനെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി സ്കൂളിൽ ഒപ്പിടാനായി എത്തിയ സഞ്ജയന്റെ മാതാവ് മർദ്ദനത്തിന് ദൃക്സാക്ഷിയായതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകമറിഞ്ഞത് സംഭവത്തിൽ ഗുരുവായൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു വരന്തരപ്പള്ളി സി ജെ എം അസംഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു നാർക്കോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് പുതുക്കാട് സി ഐ വി എസ് സുധീരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വരന്തരപ്പള്ളി എസ് ഐ എം ഡി അന്ന ക്ലാസ്സെടുത്തു നാർക്കോട്ടിക് സെൽ സി പി ഒമാരായ സനീഷ് വിനോദ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ അൽഫോൻസ ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശ്രീനാരായണപുരത്ത് വിദേശ മദ്യവിൽപ്പനശാലയിൽ മോഷണം നിരവധി മദ്യക്കുപ്പികൾ മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻവശത്തെ താഴുകൾ തകർത്താണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്തുകയറിയത് മതിലകം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കൊടകരയെ പഴത്തോട്ടമാക്കി മാറ്റി വരും തലമുറകൾക്ക് മധുരം പകരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കൊടകര ഡോൺ ബോസ്കോ ഹൈസ്കൂളിലെ കുരുന്നുകളുടെ കൂട്ടായ്മ കൊടകരയെ ഫലവൃക്ഷത്തോട്ടമാക്കാനുള്ള യജ്ഞത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ നട്ടുവളർത്തിയ മൂവായിരത്തോളം ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ ശനിയാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഏറ്റുവാങ്ങും കൊടകര പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അങ്കണത്തിലും വഴിയോരങ്ങളിലും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായി മൂവായിരത്തിലേറെ ഫലവൃക്ഷത്തൈകളാണ് കൊടകര ഡോൺ ബോസ്കോ ഹൈസ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിവിധയിനം വരിക്കപ്ലാവുകളുടെയും കൂഴപ്ലാവുകളുടെയും തൈകളാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ നാട്ടുമാവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധയിനം മാവിൻ തൈകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കൂടാതെ പേര ഓറഞ്ച് നെല്ലി വാളൻപുളി കുടമ്പുളി എന്നിവയുടെ തൈകളും കുട്ടികൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ
പ്രധാന അധ്യാപിക സി ജ്യോതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടെ പതിനായിരത്തിലേറെ വൃക്ഷത്തൈകൾ ഇതിനോടകം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളായ പേരാമ്പ്ര അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് കൊടകര സഹൃദയ കോളേജ് എന്നിവ മൂവായിരത്തിൽ താഴെ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു കുടുംബശ്രീ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തിരുവത്രയിൽ കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി കഞ്ചാവ് മാഫിയ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തിരുവത്ര പുതിയറ സൈഫുള റോഡ് കുന്നത്ത് തോപ്പിൽ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ മകൻ ഗഫൂർ മുടവത്തയിൽ മൊയ്തുട്ടിയുടെ മകൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്ക് ഇവരെ മുതുവട്ടൂർ രാജ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നോടെയായിരുന്നു സംഭവം മേഖലയിൽ കഞ്ചാവും മറ്റു മയക്കുമരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘമാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നും വീടുകൾക്ക് മുന്നിൽ പരസ്യമായി മദ്യപിക്കുകയും കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമെന്നും പരിക്കേറ്റവർ ആരോപിച്ചു ആക്രമണത്തിൽ കാറും തകർന്നിട്ടുണ്ട് മേഖലയിൽ കഞ്ചാവ് മാഫിയകളുടെ വിളയാട്ടം തുടരുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൌണ്ടിന് സമീപമുള്ള രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം നഗരസഭ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലെ അനിശ്ചിതത്വം മൂലം ദുരിതത്തിലായി ഒരു കുടുംബം ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ചൂൽപ്പുറം വാലിപ്പറമ്പിൽ സജിത്തിന്റെ കുടുംബമാണ് നഗരസഭയുടെ കെടുകാരിസ്ഥത മൂലം ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്നത് എട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൌണ്ടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള നാലേക്കർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പ്രദേശവാസികളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ നഗരസഭ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്ത്രത്തിൽ കൈക്കലാക്കിയതായിട്ടാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം അതിനുശേഷം ഈ പ്രദേശത്ത് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനോ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല നഗരസഭയുടെ ഈ തീരുമാനമാണ് സജിത്തിനെ വെട്ടിലാക്കിയത് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ വരുമാനവുമായി വീട് പുതുക്കി പണിയാനായി നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വീടിന്മേൽ തൊടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് സെന്റ് വരുന്ന സ്ഥലം വിറ്റ് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും മാറി താമസിക്കാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ക്രയവിക്രയം നഗരസഭ തടഞ്ഞിരുന്നു വിലക്കുകളെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കിയെങ്കിലും നഗരസഭാ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാത്തത് പ്രശ്നം കൂടുതൽ ദുരിതമയമാക്കി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഭാര്യയും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ കുട്ടികളും പ്രായമുള്ള അമ്മയും ഒത്തുള്ള ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോൾ മാസം അയ്യായിരം രൂപ വാടകയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് സജിത്തിനും കുടുംബത്തിനും താമസം മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു എന്നാൽ സ്ഥലം എന്ന് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് തീരുമാനമൊന്നുമായിട്ടില്ല തന്നെയും കുടുംബത്തെയും വഴിയാധാരമാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ നഗരസഭ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിരാഹാരമിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സജിത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം മുതൽ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിരാഹാരം തുടങ്ങുമെന്ന് സജിത്തു പറഞ്ഞു ട്രഞ്ചിങ് ഗ്രൌണ്ടിന്റെ സാമീപ്യം മൂലം മഴക്കാലമായാൽ വീടിനുള്ളിലേക്ക് വരെ പുഴുക്കൾ എത്തുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നുവെന്ന് സജിത്ത് പറയുന്നു ഈ സ്ഥിതിഗതികളിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള നേട്ടോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗൾഫിലെ ജോലിയും സജിത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓട്ടോ ഓടിച്ചു കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടുവേണം ഇപ്പോൾ വാടക കൊടുക്കാനും കുടുംബം പുലർത്താനും സ്വാതന്ത്ര്യദിനം മുതൽ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ സജിത്ത് നടത്തുന്ന നിരാഹാര സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രദേശത്തെ നാല് വീട്ടുകാരും രംഗത്തുണ്ടാകും കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ വരവറിയിച്ച് ഞായറാഴ്ച ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇല്ലം നിറ ആഘോഷിക്കും രാവിലെ ഏഴ് അൻപത് മുതൽ എട്ട് അൻപത് വരെയുള്ള മുഹൂർത്തത്തിനിടയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക പുതിയതായി കൊയ്തെടുത്ത കതിർക്കറ്റകൾ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ച് പൂജ ചെയ്ത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ശ്രീലകത്ത് നിറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇല്ലം നിറ ചടങ്ങ് തുടർന്ന് കതിരുകൾ ഭക്തർക്ക് പ്രസാദമായി വിതരണം ചെയ്യും പ്രസാദമായി ലഭിച്ച കതിരുകൾ ഭക്തർ വർഷം മുഴുവനും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും സൂക്ഷിക്കും ലക്ഷ്മി പൂജ നടത്തി ലഭിക്കുന്ന കതിരുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വർഷം മുഴുവൻ ഐശ്വര്യം നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം പാരമ്പര്യ അവകാശികളായ അഴീക്കൽ മനയം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കതിർക്കറ്റകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ കതിർക്കറ്റകൾ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ക്ഷേത്ര നടയിൽ എത്തിച്ചു തുടങ്ങും കിഴക്കേ നടയിലെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കതിർക്കറ്റകൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറോടെ അവകാശി കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ശിരസിലേറ്റി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ ഗോപുരത്തിന് മുന്നിൽ അരിമാ വണിഞ്ഞ് നാക്കില വെച്ചതിന് മുകളിൽ സമർപ്പിക്കും കീഴ്ശാന്തി നമ്പൂതിരിമാർ തീർത്ഥം തളിച്ച് കറ്റകൾ ശുദ്ധി വരുത്തും പിന്നീട് കീഴ്ശാന്തിക്കാർ കറ്റകൾ
അറവുശാലയിലേക്കുള്ള മാടുകളെ കുത്തി നിറച്ചു വന്ന മിനി ലോറിയും ഡ്രൈവറെയും ചേർപ്പ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ചെറിയ മിനി ലോറിയിൽ ഒൻപത് മാടുകളെയാണ് കുത്തി നിറച്ചിരുന്നത് മിനി ലോറി ഡ്രൈവർ ചാഴൂർ സ്വദേശി പുളിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഷിജുവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ രമേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ചേർപ്പ് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചാണ് വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തത് ചീരക്കുഴി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് സബ് ഡിവിഷനിൽ യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉപദേശക സമിതി യോഗം നടന്നു ഈ വർഷം കൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് യോഗം ചേർന്നത് പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പത്മകുമാർ പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശോഭനരാജൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജയൻ കൊണ്ടാഴി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീദേവി ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മഞ്ജുള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കർഷക പ്രതിനിധികൾ ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഇ ആനന്ദകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ മാസം മുപ്പതിന് മുൻപായി പൂർത്തിയാക്കി ജലസേചനം ആരംഭിക്കണമെന്ന് യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ കാവിൽ കടവിൽ സ്വകാര്യ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി നടത്തിയ പൈലിങ്ങിനെ തുടർന്ന് റോഡ് തകർന്നു കാവിൽ കടവ് പാർക്ക് റോഡാണ് അശാസ്ത്രീയമായ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ തുടർന്ന് തകർന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ബഹുനില കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി പൈലിംഗ് നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിയുകയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജലവിതരണ പൈപ്പ് പൊട്ടുകയും ചെയ്തു സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിനും കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി എം കാവിൽ കടവ് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം തടഞ്ഞു സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദിയായി കെട്ടിട ഉടമയില്ലെന്ന നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കണമെന്ന് സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വി ആർ ധർമ്മൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ കൌൺസിലർമാരായ കെ ആർ ജൈത്രൻ രേഖസൽ പ്രകാശ് എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി ജില്ലാ ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തിയെന്ന പ്രഖ്യാപനം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ആരോപണം കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സംരക്ഷണ സമിതി വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നേടിയ രേഖകളിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജില്ലാ ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ഇരുപതിന് സർക്കാരിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശുപത്രിയിലെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണും ഒഴിവുകളും അറിയിക്കാൻ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും മറുപടി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലത്രേ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്തിമമായി തീരുമാനമുണ്ടാകുക എന്നും വിവരാവകാശ രേഖകൾ പറയുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തിയതായി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു നാട്ടുകാർ ഗുരുവായൂർ ശ്രീനാരായണപുരം ആലയിൽ ഗുരുദേവ മണ്ഡപത്തിന് നേരെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ആക്രമണം ആല ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഗുരുദേവ പ്രതിമ മണ്ഡപത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് പ്രതിമയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ചില്ലുകൂടിന് നേരെ ചെളി വാരി എറിഞ്ഞ നിലയിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് കരുതുന്നു മതിലകം പോലീസ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഗുരുദേവ മണ്ഡപത്തിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയവരെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കലാമേള കലാമണ്ഡലം ഹേമലത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോസഫ് ആലപ്പാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപകൻ പി വി ലോറൻസ് പി എഫ് ജോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാടൂർ വാണിവിലാസം യു പി സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിയോ ഒളിമ്പിക്സ് വിളംബര സൈക്കിൾ റാലി നടത്തി കേരള പോലീസ് ട്രെയിനറും ഏഷ്യൻ കരാട്ടെ അസോസിയേഷൻ ജഡ്ജിയുമായ മധു വിശ്വനാഥ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സ്പോർട്സ് ക്ലബിലെ നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സൈക്കിൾ റാലിയിൽ അണിനിരുന്നത് ബഹുവർണ കുടകളുമായി സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും അണിനിരുന്ന ഒളിമ്പിക്സ് വളയവും ആകർഷകമായി പ്രധാന അധ്യാപിക കെ ആർ റീന കായിക അധ്യാപകൻ ടി ടി പായസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കൊണ്ടാഴി പാറമേൽപ്പടി ടി വൈ സി ഡാനമോ കിവീസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ വിശ്വനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ കൃഷ്ണകുമാർ സംസാരിച്ചു ഇരുപത് സെന്റ് പാട്ടഭൂമിയിലാണ് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് എ അന്തിക്കാട്
റിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ചാഴൂർ എസ് എൻ എം എച്ച് എസ് സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാഴൂർ വടക്കേ ആൽ സെന്റർ വരെ മാരത്തോൺ നടത്തി ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ആർ ബിജു മാരത്തോൺ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ജൂഡോ റെസ്ലിംഗ് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് റെഡ് ക്രോസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ സമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു റിയോ ഒളിമ്പിക്സിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ആലത്തൂർ എ എൽ പി സ്കൂളിൽ കൂട്ടയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു ആലത്തൂർ കിണർ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച കൂട്ടയോട്ടത്തിൽ ബലൂൺ വർണ്ണക്കുടകൾ ഒളിമ്പിക് ചിഹ്നം എന്നിവയേന്തി കുട്ടികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും പങ്കുചേർന്നു പറപ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജലജ തിലകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടകര ഗ്രേഡ് എ എസ് ഐ ഇ ഒ ഡെന്നി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക എം ടി ലീന പി കെ സുധൻ കെ കെ ഷീല എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ സഹകരണത്തോടെ മുറ്റിച്ചൂർ അയ്യപ്പൻകാവ് പരിസരത്ത് കരനെൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു ഗീത ഗോപി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പടിയും വലിയ പുരയ്ക്കൽ ശശിയുടെ ഒരേക്കർ വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എം കിഷോർ കുമാർ വാർഡ് അംഗങ്ങളായ എ വി ശ്രീവത്സൻ സരിത സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണം ആരംഭിക്കുവാൻ ഉടൻ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് എം പറഞ്ഞു അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണത്തിന് ആവശ്യമായ മുറികൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംഭരണം ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ജനപ്രതിനിധികളും കർഷകരും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് എം എൽ എ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന യുവതിയുടെ പണം അടങ്ങുന്ന പേഴ്സ് അപഹരിച്ച തമിഴ് സ്വദേശിനികളായ അമ്മയും മകളും പിടിയിലായി കോയമ്പത്തൂർ റെയിൽവേ പുറമ്പോക്ക് കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന ജ്യോതി എന്ന ജൂലി മകൾ പ്രിയദർശിനി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചിറ്റണ്ട സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ പേഴ്സാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് മോഷ്ടിച്ചത് ബസ്സിൽ വെച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ബാഗിൽ നിന്ന് പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അറിഞ്ഞത് പോർക്കുളം സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയ തമിഴ് സ്വദേശിനികളാകാം പേഴ്സ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് കണ്ടക്ടർക്കുണ്ടായ സംശയമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ സഹായകരമായത് കണ്ടക്ടർ ഷിബു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പഴഞ്ഞിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സിനെ പിന്തുടരുകയും സ്ത്രീകളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ പേഴ്സ് തിരിച്ചു നൽകി തുടർന്ന് കുന്നംകുളം പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു അൻപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്കിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിവിധ ബാച്ചുകളിൽ ഉള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി മറ്റത്തൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹൈസ്കൂളിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന രൂപവത്കരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ കൊടകരയിൽ അറിയിച്ചു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് സ്കൂൾ ഹാളിൽ ചേരുന്ന യോഗം മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി സുബ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സ്കൂൾ ആരംഭകാലം മുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് വരെയുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക പഠന സഹായം നൽകുക എന്നതാണ് സംഘടനയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാന അധ്യാപികയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ എം മഞ്ജുള പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് മൂന്നുമുറി കോർഡിനേറ്റർ മഹമ്മദ് ഉസ്മാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കോടികളുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് നടത്തി പൊളിഞ്ഞ തൃപ്രയാർ ട്രേഡ് ലിങ്ക് ചിട്ടി കമ്പനിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതിന്റെ രേഖകൾ പുറത്ത് ട്രേഡ് ലിങ്ക് ചിട്ടി കമ്പനിയിലെ തൃപ്രയാറിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് വലപ്പാട് പോലീസ് അടച്ചുപൂട്ടിയത് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി മുങ്ങിയ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ടി എ തോമസിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടികൂടിയിരുന്നു മുഖ്യപ്രതിയായ ചെയർമാൻ കെ എസ് മനോജ് ഉടൻ പിടിയിലാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം നൽകുന്നത് രണ്ടു വർഷം പിന്നിടുന്നതോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് ട്രേഡ് ലിങ്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായ എൻ എം സജീവൻ രാജിവെച്ചതായി രേഖകളിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിലൂടെ ട്രേഡ് ലിങ്ക് ചിട്ടി കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ രൂപം പുറത്തുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ഇടപാടുകാർ ബി ജെ പി നാട്ടിക മണ്ഡലം സമിതി യോഗം തൃപ്രയാറിൽ കർഷക മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ ആർ അജിഘോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി നാട്ടിക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സേവ്യർ പള്ളത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആർ എസ് എസ് ജില്ലാ കാര്യവാഹ് കെ യു ലൌലേഷ് മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രമീള സുദർശൻ പി ആർ സിദ്ധൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വികസന സെമിനാർ നടത്തി വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് പകൽ വീട് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക്
പുന്നയൂർകുളം ചെറായി രണ്ടാം വാർഡ് തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തകരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കരനൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു വാർഡംഗം കെ എസ് ഭാസ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് കൃഷി നടത്തുന്നത് സി ഡി എസ് പ്രവർത്തകരായ ഷീജ ധർമ്മരാജൻ മണി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഖാട്ടൂർ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം അമേയകുമാരേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി രുക്മിണി സ്വയംവരം നടന്നു ഗജവീരന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന സ്വയംവര ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം രുക്മിണി സ്വയംവരം ഭാഗവത പ്രഭാഷണം എന്നിവയുണ്ടായി യജ്ഞാചാര്യൻ ആലപ്പുഴ മുരളീധരൻ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി സുചീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുവസാഗരം പരിപാടിയുടെ ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് കാൽനട പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് വടക്കേക്കാട് മുക്കിലിപ്പീടികയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ക്യാപ്റ്റൻ കെ കെ മുബാറക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ യു വിബിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി അനൂപ് ബാലകൃഷ്ണൻ ജോൺസൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നായരങ്ങാടി മണികണ്ഠേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിലും ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി എരുമപ്പെട്ടി മണ്ടംപറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി പി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ എം ശങ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസർ കെ ബി അനൂപ് എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി എം സരോജിനി മേരി പാപ്പച്ചൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പെരിഞ്ഞനത്ത് പുല്ലാനി മൂർക്കനെ പിടികൂടി പൊന്മാനിക്കുടം മതിലകത്ത് വീട്ടിൽ സെബീന കരീമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആറടി നീളമുള്ള പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത് പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ നിലം ഒരുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മൂർഖനെ കണ്ടെത്തിയത് ആളുകളെ കണ്ടതോടെ പാമ്പ് മോട്ടോർ പുരയിൽ കയറുകയായിരുന്നു പിന്നീട് വന്യമൃഗ സംരക്ഷകൻ ഫിലിപ്പ് കൊറ്റനലൂരെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടി താന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി പി ജോസ് അധ്യക്ഷനായി വികസനകാരി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എസ് ഷിബു പദ്ധതി രേഖ അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ജി മോഹൻദാസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ബാബു വിജയകുമാർ ടി കെ പരമേശ്വരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എം എൽ എ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും അംഗൻവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിൽ കൊറ്റായി കോളനിയിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയുടെ നിർമ്മാണമാണ് നീണ്ടുപോയത് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാലാണ് നിർമ്മാണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ എസ് ധനീഷ് ആരോപിച്ചു ചർച്ചയെ തുടർന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഷിജിത് വടക്കുംചേരി പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗം ചെയർപേഴ്സൺ നിമ്യ ഷിജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നു ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടും ട്രഞ്ചിങ് ഗ്രൌണ്ടിൽ വികസനം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ യോഗത്തിൽ ആരോപിച്ചു നഗരസഭയിൽ ക്രിമിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുവസാഗരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഡിവൈഎഫ്ഐ നാട്ടിക ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാൽനട പ്രചാരണ ജാഥ നടത്തി കയ്പമംഗലം കാളമുറിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ സി പി എം നാട്ടിക ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എം അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി എസ് സുനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ പി ബി അനൂപ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ സുൽത്താൻ ജാഥ മാനേജർ ടി കെ രാകേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റ് വിഹിതമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ഇത്തവണ മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം നൽകാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും കുന്നംകുളത്തും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ മാള സ്വദേശി ആൻസിഫ് ചൊവനൂർ സ്വദേശി ദിനീഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പോലീസ് എടത്തിരുത്തി ചിറയ്ക്കൽ ചെറുപുഴ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു ഉപ്പുവെള്ള ഭീഷണി ഒഴിവാക്കി മേഖലയിൽ ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി